हेलो एवरीवन स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में इस वीडियो में सब्जेक्ट है एजुकेशन इंजीनियरिंग तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक चलिए तो अचीव करते हैं हमारा टॉपिक राय है वो हम लोग देख रहे थे अंडरमेन पाइपलाइन सिस्टम के अंदर राइजर वॉल इज ए स्क्रू वॉल इंस्टॉल ऑन द टॉप ऑफ राइजर पाइप हैंडल एंड कैप प्लेट आर अटैच टू ए स्क्रू टाइप शाफ्ट डेट मूव्स अप और डाउन एज द हैंडल इज टर्न तो राइजर वॉल के जो है अटैचमेंट है एक राइजर का राइजर वॉल जो कि स्क्रू टाइप से अटैच होता है एक कैप से जिसको घुमा के जो टाइट या फिर लूज किया जा सकता है When the plate is lifted by turning the handle, water is released from all sides of the wall. तो इसमें attachment होता है लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये wall cage है, यानी ये wall है. दोनों assemble होने के बाद ये इस screw के through जो है वो riser में attach होते हैं. और इस upper plate के अगर हम lift करते हैं तो इसके जो side से इस वाले जो सॉकेट है उसके साइड इन दोनों के बीच से जो वाटर जो फ्लो होता है बाहर राइजर वॉल और ऑफ टू टाइप्स द वॉल रिलीजिंग वाटर डायरेक्टली इनटू द फील्ड और ओपन ठीक है तो ये हो गया हमारा राइजर वॉल देन नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है हाइड्रेंट्स इस इमेज में देख सकते हैं पहले यहाँ पे एक लाइव इमेज है मतलब रियल इमेज है एलो कॉस्ट राइजर वॉल फिटेड टू कॉन्क्रीट पाइप राइजर ये जो है ये राइजर ये राइजर पूरा राइजर सेक्शन है और ये हमारा राइजर वॉल है देन नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रेंट के बारे में हाइड्रेंट्स आर डिवाइस प्लेस्ड ओवर राइजर वॉल आउटलेट एज ए मीन्स ऑफ कनेक्टिंग पोर्टेबल गेटेड पाइप टू द पाइप लाइन दे आर पोर्टेबल सो दैट दे कैन बी मूव फ्रॉम वन वॉल आउटलेट टू अनदर टू सर्व पोर्सन ऑफ द फील्ड विच इज Being irritated at the particular time. So hydrant is a movable part of the system. Because the riser wall as outlet riser wall me as outlet put kiya jata hai for connecting the portable gated pipes to the pipeline. मतलब जो riser wall होते हैं वो outlet section पे install किया जाता है जहाँ पे water जो है field में हमको required होता है तो उस riser पे hydrant लगा के portable pipe उसको fit करते हैं जिसके through irrigation भी कर सकते हैं. Portable hydrants are constructed of cast aluminium or cast iron. They have double screw arranged with which is connected to the handle to riser wall. One of the screw permits forming a tight seal between the hydrant and the top of the riser pipe, and the other screw is used to opening the riser wall after the hydrant is in place. Hydrant may have the single outlet which permit the flow of water in only one direction. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हाइड्रेंट है ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें दो स्क्रू इस होते हैं मतलब यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है ये जो है वो टाइट होता है राइजर में और ये वाले पोर्शन में एक पोर्टेबल पाइप अटैच किया जाता है जिसके थ्रू हमको इरीगेशन करना है और इस स्क्रू के थ्रू इसका जो डिस्चार्ज है वो मेनटेन किया जाता है इस वाले में और ये एक वन वन वे फ्लो स्ट्रक्चर है मतलब इसमें सिर्फ इस पोर्शन से अंडर ऑन पोर्शन से जो है पोर्टेबल सेक्शन पे जो वाटर फ्लो हो सकता है वेन द साइज ऑफ द आउटलेट इज लार्जर वेन द साइज ऑफ द पाइप एंड अडाप्टर में भी यूज फॉर कनेक्टिंग द पाइप टू द हाइड्रेंट तो पोर्टेबल पाइप जो हम सरफेस पे यूज कर सकते हैं करते हैं अगर उसका पाइप में डायमीटर ज्यादा या कम हो सकता है हमारे हाइड्रेंट के आउटलेट पोर्शन से तो हम एक एक्सटेंशन भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं हाइड्रेंट से कनेक्ट करने के लिए हाइड्रेंट कैन आल्सो भी यूज फॉर कनेक्टिंग द सक्शन होस ऑफ ए पम्प टू द वाटर सप्लाई कैरिड इन पाइप अंडर लो प्रेशर तो यह हो गया हमारा हाइड्रेंट देन नेक्स्ट देखते हैं गेटेड पाइप गेटेड पाइप आर पोर्टेबल लाइन विथ यूनिफॉर्मली स्पेस्ड Outlet used for raising irrigation water to furrows. Furrow border strip and check basin. ये हमारे irrigation के types होते हैं मतलब surface irrigation के types हैं. इसको हम आगे देखेंगे. Strip border strip check basin ये सब. When the connected 
to bury pipeline through hydrants. They permit conveyance of water in an enclosed system from the source to the head end of irrigation strip. Sewage laws are reduced to minimum. They also provide convenient means to regulating the flow and water furrow from the furrow and uh, water strip. तो गेटेड पाइप जो है वो सिंपली पोर्टेबल पाइप होता है इसमें गेटिंग सिस्टम होता है जिसको हाइड्रेंट्स में भी कनेक्ट किया जा सकता है फिर डायरेक्टली जो राइजर में भी कनेक्ट किया जा सकता है गेटेड पाइप्स आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑफ एल्यूमिनियम और लाइट वेट स्टील टम्पिंग यहाँ पे इस इमेज में देखते हैं गेटेड ज्वाइंट इन व्यू ऑफ लेटर सेकेंड है जॉइंट क्लोज थर्ड है जॉइंट ओपन ये वाला जो पोर्सन होता है वो गेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको वो पाइप के थ्रू जो है कनेक्ट किया जाता है और उसमें गेटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू उस लोग को जो इंडरेंस कर सकते हैं या फिर उसमें पाइप फ्लो में जो फ्लो है उसको रोक सकते हैं डायमीटर रेंजेस फ्रॉम टेन टू थर्टी सेंटीमीटर द इंडिविजुअल पाइप कैन बी कनेक्टेड टू द हाइड्रेंट सॉरी ये हाइड्रेंट के कनेक्शन पे द आउटलेट्स ऑन द गेटेड पाइप ऑपरेट ऑन शार्प एज लॉन्ग टू पर फीस द फ्लो थ्रू द दें इस अ फंक्शन ऑफ प्रेशर विद इन द पाइप एंड द साइज साइज ऑफ ओपनिंग ए प्रेशर ऑफ थर्टी टू वन फिफ्टी सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज यूजुअली रिक्वायर्ड एट द हाइड्रेंट टू ऑपरेट द गेटेड पाइप तो इसमें गेटेड पाइप का मेन वर्क यही होता है कि ये वन वे फ्लो करता है और बैक फ्लो को रोकता है और इसमें गेटिंग सिस्टम के थ्रू हम इसको परमानेंटली फिक्स भी कर सकते हैं फ्लो को रोकने के लिए द वेलिसिटी ऑफ फ्लो इन द पाइप डिपेंड्स ऑन द पाइप साइज द इनिशियल फ्लो इन द पाइप एंड द नंबर इट गेट्स दैट ओपन ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम ए गिवन पॉइंट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर गोइंग फास्ट A given gate depends upon the quantity introduced in the pipe in the discharge from each gate upstream and the number. So here we have our gated structure. The pipeline size and the height of pump standard control stand must be determined so that the balance of water distribution are double free. And economical portion. So next, let's see the design of underground pipeline irrigation system. That means underground pipeline system is designed on this basis. And underground pipeline irrigation system must be properly designed to handle efficiently the required flow through the system. If pipeline are too small in diameter, pumping costs are increased. And the capacity of the system may be seriously limited. On the other hand, pipeline lines are necessary add to the cost of the system, and they must have an even flow. So, design के पहले मैं हमको एक जो pipeline का diameter जो proper fix होना चाहिए या ये ना हो कि हम ज़्यादा ही extra diameter use कर लें या फिर बहुत कम diameter use कर लें तो इन दोनों चीजों से हमको नुकसान हो सकता है cost के respect में भी और जो वर्किंग कंडीशन है अंडर हम पाइपलाइन सिस्टम के उसके कंडीशन में भी तो सबसे पहले तो डिजाइन के लिए प्रेशर चेक किया जाता है पूरे सिस्टम में पंप स्टैंड मस्ट बी हाई नफ्त अलाउ सफिशिएंट ऑपरेटिंग हेड फॉर द पाइपलाइन स्टैंड्स हाईर देन नेसेसरी में परमिट हाई हेड ऑफ वाटर टू बिल्ड अप लीडिंग � तो पंप स्टैंड में जो है वेलोसिटी को रिड्यूस भी करना होता है ताकि पूरा सिस्टम जो एफिशिएंटली वर्क कर सके पूरे सिस्टम में जो वाटर फ्लो वो प्रॉपर हो सके और एक्स्ट्रा प्रेशर भी क्रिएट ना हो पूरे सिस्टम में इन डिजाइनिंग एंड अंडर ऑन पाइपलाइन सिस्टम द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइपलाइन एंड अदर फैक्टर्स वे बी टेकन इन टू कंसिडरेशन लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप बिटवीन टू पॉइंट इन ए 
पाइप एट डिस्टेंस एल अपार्ट इन गिवन बाय द फॉर्मूला एच एफ तो डिजाइन के लिए सबसे पहले तो हमको फ्रिक्शन जो है पाइप लाइन में और अगर उसके जॉइंट्स में और डिफरेंट स्ट्रक्चर में वो कंसिडर किया जाता है तो हेड लॉस डू टू फ्रिक्शन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एच एफ इज इक्वल टू एफ एल बी स्क्वायर बाई टू जी आर जहाँ पे एच एफ हेड लॉस डू टू फ्रिक्शन एफ एफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ पाइप लाइन डायमेंशन लेस होता है एल है लेंथ ऑफ पाइप इन मीटर्स वी है वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप मीटर पर सेकेंड में जी है एक्सलेशन डू टू ग्रेविटी एंड आर है हाइड्रोलिक रेडियस तो आर को दिया जाता है आर इज वर्ल्ड ए बाई पी से अब ए है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन ऑफ पाइप स्क्वेयर मीटर में पी है वेटेड पेरीमीटर एम में अब क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू फाइव एफ फोर डी स्क्वायर जहाँ पे डी हो गया डायमीटर आर को अगर हम ए का वैल्यू पुट करें फॉर्मूले में आर इज टू ए बाई पी में और पी के वैल्यू पुट करें हम पी इज इक्वल टू फाइव डी तो आर जो है वो रिड्यूस हो सकता है आर इज इक्वल टू डी बाई फोर के टर्म्स में तो अगर हम आर की वैल्यू उसमें पुट करें डायरेक्टली आर इज इक्वल टू डी बाई फोर जो है तो एच एफ का फॉर्मूला हो जाएगा एच एफ इज इक्वल टू टू एफ एल बी स्क्वायर बाई जी डी यहाँ पे सिंपली जो है इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट का पुट की जा रही है तो यहाँ पे देखते हैं लाइक आर इज इक्वल टू डी बाई फोर अगर हम पुट कर रहे हैं तो फोर चले जाएगा ऊपर और दो और चार जो वो कट के ऊपर बच जाएगा दो नीचे हो जाएगा डी तो ये हम हमको फॉर्मूला मिलता है एच एफ इज इक्वल टू टू एफ एल बी स्क्वायर बाई जी डी अब यहाँ पे टेबल दिया हुआ है फ्रिक्शन लॉस इन कंक्रीट पाइप इन मीटर पर हंड्रेड मीटर पे फ्रिक्शन लॉस कितना हो सकता है कंक्रीट पाइप से वो दिया हुआ है डिफरेंट साइज डायमीटर के लिए डिफरेंट फ्रिक्शन लॉस है पर हंड्रेड मीटर के बेसिस पे इसको ध्यान रखना है पर हंड्रेड मीटर के बेसिस पे जब नेक्स्ट देखते हैं इंटरन लॉस इन पाइप लाइन में भी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप पाइप एंड फ्लश विच वॉल ऑफ पंप स्टैंड तो यहाँ पे तीन टाइप के और फ्रिक्शन लॉस होते हैं जॉइंट्स पे और पाइप वॉल में तो पाइप एंड फ्लश विथ वॉल ऑफ पाइप पंप स्टैंड उस पोर्शन पे जो हेड लॉस होगा एच ई उसको डिनोट करते हैं पॉइंट एच ई से एच ई का फॉर्मूला है एच ई इज इक्वल टू पॉइंट फाइव बी इसका वाइट टू जी देन नेक्स्ट है पाइप एंड यहाँ पे भी सभी टर्म्स सिमिलर है फर्स्ट फॉर्मूले की तरफ बी और जी जो है पाइप एंड प्रोड्यूसिंग फ्रॉम सॉरी प्रोट्रूडिंग फ्रॉम वॉल ऑफ पंप स्टैंड इसको डिनोट किया जाता है एच ई से इज इक्वल टू वन इंटू वी इसका वाइट टू जी देन पाइप विथ बेल एंट्रेंस उसको डिनोट किया जाता है पॉइंट वन इन टू बी स्क्वायर बाई टू जी से एच ई हेड लॉस्ट एट पाइप एंट्रेंस ये एंट्रेंस लॉस है ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है एंट्रेंस लॉस का एंड देन ये जो तीन फार्मूले वो डिफरेंट कंडीशन के लिए हैं कि एंट्रेंस लॉस क्या हो सकता है हमको बेसिकली वो जो फर्स्ट वाला फार्मूला है वही ध्यान में रखना है देन नेक्स्ट है द वेलिसिटी हेड ड्यू टू फ्लो इन पाइप इज ऑफ टेन फ्रॉम द फार्मूला एच वी इज इक्वल टू स्क्वायर बाई टू जी तो एच वी है यहाँ पे वेलोसिटी हेड एंड बी एन जी आर पे सेम एस डिफाइंड अर्लियर तो ये हो गया हमारा डिजाइन ऑफ अंडर पाइपलाइन एजुकेशन सिस्टम मेनली जो फ्रिक्शन लॉ से कैलकुलेट किया जाता है डिजाइन के लिए ये जो है इसका इक्वेशन बन सकता है एग्जाम में देन नेक्स्ट है कॉमन ट्रबल्स ऑफ अंडर पाइपलाइन सिस्टम The first is development of longitudinal crack in the pipe, usually at the top or both at the top and bottom. So, the generally the pipeline will crack straight or something, and then second is telescoping of section. So, telescoping का मतलब है यहाँ पे जो जो pipe joints हैं, उसमें से कोई एक pipe displaced हो जाता है किसी वजह से, 
या उस पर जो नीचे फाउंडेशन है जो डबल पैकिंग ग्रेवल पैकिंग की जाती है वो डिस्प्लेस हो जाता है किसी वजह से सीपेज की वजह से या जो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से फार्म इक्विपमेंट्स के लोड की वजह से तो इन ये सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से जो पाइप जॉइंट्स में कोई एक पाइप है जो डिसलोकेट हो सकता है अपनी जगह से दैन नेक्स्ट है पुशिंग ऑफ पाइप इन द स्टैंड तो जो पाइप है उनको स्टैंड्स में ग्रेटर स्टैंड्स में जो अटैच किया जाता है या जो और अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे जंक्शन बॉक्सेस होते हैं वहाँ पे अटैच किया जाता है तो उसमें कोई डिफॉल्ट हो सकता है दैन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सर्कमफेंशियल क्रैक्स तो उसके पेरीफेरी में पाइप के पेरीफेरी में जो क्रैक्स भी क्रिएट हो सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और पेरीफेरी में भी हो सकता है जो क्रैक्स हैं दैन नेक्स्ट है सर्जिंग ऑफ और इंटरमीडियंट फ्लो ऑफ वाटर तो इसको आगे देखते हैं सर्जिंग के बारे में क्या होता है सर्जिंग Surging in pipeline. Surging is a common trouble in pipeline when adequate vents are not provided. मतलब उसमें जो air vents जो है पूरे system में जो properly installed नहीं है या फिर जो sufficient amount में नहीं लगे हुए हैं. Air get entered in water as it overflows into the pump stand. The Entered air is carried in the pipeline because of turbulence of flow. The tendency of air to separate out is minimized. After a short interval, the upstream portion of the reach of water becomes lighter than the downstream portion. This may cause several reversal of hydraulic gradient until the water with entered air flow backs to the stand and the air is dissipated. Provision of adequate vent will eliminate the problem. तो जो सर्जिंग होता है उसी को वाटर हमारे भी बोला जाता है इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं लाइक सडन स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ फॉर्म या जो गेटिंग गेटिंग सिस्टम है पूरे पाइपलाइन सिस्टम में गेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें किसी वॉल्स को सडन क्लोज कर दिया जाता है किसी गेट को सडन ओपन या क्लोज कर दिया जाता है उसकी वजह से सर्जिंग क्रिएट होता है और जो इंट्रैक्ट एयर होता है बबल्स होते हैं वो जो है एक टर्बलेस क्रिएट करते हैं वाटर जो फ्लो में जिसकी वजह से वाटर हैमर भी होता है सर्जिंग कोई वाटर हैमर भी बोला जाता है जो कि बहुत अगर लार्ज अमाउंट में क्रिएट हो जाता है तो पूरे तो पूरे वाटर सिस्टम को पूरे अंडर ग्राउंड सिस्टम को जो है डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं मतलब बहुत ही जो है डिस्ट्रक्टिव पावर होता है वाटर हैमर में तो इसको अवॉइड करने के लिए जो एयर वेंट्स होते हैं वो बहुत ही नेसेसरी होते हैं तो ये हो गया हमारा अंडर ग्राउंड पाइप इरिगेशन सिस्टम तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके थैंक यू